。我们家很多东西都是自己家里留下来的，老的物件啊，要么路边去捡，他们拆迁不要的东西。这种时间、这种痕迹、这种手工、那种美是没办法替代的。三年多以来，我俩夏天从来没有吹过空调。只要超过三十三度，我们两个就开车到海拔高一点的地方换一种活法。花两三千的电费，还不如花在路上。<咳>对，两三千块钱你可以跑好远，新疆都可以去。<咳>我们房子在成都的西边，一百五十平，用了一年时间设计和改造，就自己做，尽量去用软装搭配。这个是我奶奶用过的木箱，我给做了一个小茶几出来。这个桌子有四百斤左右，非常的扎实。睡邻里一个小村子里，两百块钱，如果没人要，他就劈柴用了。酿酒用的罐子，我用它做一个吊灯。墙上的我家祖上的一张地契，光绪二十五年。厨房的灶台一定要很结实，可以砍骨头，就是我父母那一代人给我的一个影响。然后我就钢筋混凝土做了一个灶台，然后跟我妈说，现在恐龙的骨头都可以砍得动。卫生间的一个桌子是我奶奶的嫁妆，然后我自己给切了，装了一个台下盆。这一个放毛巾的其实是一个床架，然后我自己。就是在这张床上出生的，还是这种老房子的声音。但是仔细一想，它有很强的防盗功能。如果晚上我们睡觉有贼要进来，他推开这个门，肯定他自己会被吓死。因为我很喜欢一些灯具，就自己做，降落伞的引导伞。我就想到用它做成一个吊灯，云南拉回来的独木舟，摩梭族采莲用的，把它变成一个吊灯。这一个空间，它本来是二楼的一个洗手间，做成一个复式阁楼的方式，整个房间非常暖和。我们两口子冬天的时候就非常喜欢睡在这个小的空间里面，一帮朋友来了过后就在这里玩玩游戏、打打牌。就像回到以前老的绿皮火车，可以背靠背的这样坐着。我们两个的生活很少进城，喜欢往阿坝还有甘孜这边走。我的成长轨迹来说的话，跟他就是截然相反的。之前是在重庆毕业之后就做品牌市场这一块，遇到他的时候，觉得这个世界上居然还会有这样的人哈。打开了我对人生活法的一些更多的理解。一三年到一四年，那个时候就下定决心，就拼了命的做艺术。一个人到高原上，就骑着这个车，然后拍的我的第一套摄影作品。我也没有想到有朋友会喜欢你的照片，收藏你的照片。在我爷爷病比较厉害、比较重的时候，跟我说的一些话让我记得很清楚。他很想去一个地方，一个山，呃，其实离他住的地方也就十几公里吧。最后的时候，一个如此近的距离，就变成一个遥远的距离。所以我当时就有一种感觉，就是我要去帮他看，看更多的地方。我们现在经常听到的一句话就是：等到下一次，等到毕业之后，等到换工作之后。我觉得人生没有那么多等。现在我俩也没有固定的工作，但是其实我没有那么焦虑。我觉得我俩就是一加一大于二，我觉得这个能量是完全可以支撑我们，起码就是生活来说是没问题的。你的幸福感，你开不开心，这些才是奢侈品嘛，对吧？对。我觉得只要我有饭吃，我们两个是有饭吃，然后可以继续的做自己喜欢做的事情，就完全足够。